പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങൾ കൂടെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഉള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തീർന്നിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു ഈ ടെൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ അതായത് വേബിൻ്റെ വി വൺ വി ടു വി ത്രീ അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും കൂടാതെ ഓരോ വാക്യങ്ങൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ അല്ലെ ഓരോ ടെൻസ് കഴിയുമ്പോഴും കുറച്ച് പേപ്പർ വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് എഴുതി പഠിക്കുക ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ നടക്കുന്നു ചിൽഡ്രൻ വാക്ക് കുട്ടി നടക്കുന്നു ചൈൽഡ് വാക്സ് അങ്ങനെ എഴുതി ശീലിക്കണം വാക്ക് എന്നുള്ള വേബിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നടക്കുന്നു നടക്കുക നടക്കാറുണ്ട് എന്നർത്ഥം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എഴുതി 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 ശീലിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വേബല്ല പല വേബുകളും നമ്മൾ എഴുതി ശീലിക്കണം അങ്ങനെ ശീലിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതൊരു ഹാബിറ്റായിട്ട് മാറും ഈ ടെൻസിൻ്റെ ഫോമുകളൊന്നും പിന്നെ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ആയിട്ട് മാറും നമ്മൾ ഡ്രൈവിംഗ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യ സമയത്ത് നമ്മൾ വളരെയധികം കെയർഫുള്ളായിരിക്കും അതായത് ബ്രേക്ക് ആക്സിലേറ്റർ ക്ലച്ച് ഗിയർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണ്ണാടി പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു അതിലേക്ക് ആ ശ്രദ്ധ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അവിടെ നമ്മളുടെ ഒരു ശ്രദ്ധ കാരണം അത്രത്തോളം നമ്മളത് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ ഇങ്ങനെ എഴുതി ശീലിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻസ് വളരെയധികം മൈൻഡ് എളുപ്പത്തിൽ മൈൻഡിൽ നിൽക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ടെൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെക്കാതെ ഒന്നും ബ്ലഡിലേക്ക് കയറില്ല ടെൻസ് പഠിച്ച് തന്നെ എഴുതി പഠിച്ച് തന്നെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ കയറ്റണം അപ്പം സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ അതുകൂടെ നമ്മളിവിടെ സൂചിപ്പിക്കാം നമ്മൾ പതിവായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ നമ്മളെപ്പോഴും സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് തെറ്റിച്ച് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടെൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എവ്രി ഡേ എവ്രി ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിവസവും ഓഫൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഓൾവേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ ഏതെങ്കിലും വാക്യത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസാണ് കാരണം ഇതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പതിവായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെൻസാണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് സീത രാവിലെ സ്കൂളിൽ പോകുന്നു സീത ഗൗസ് ടു സ്കൂൾ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് അയാൾ ഇന്നും രാത്രി പാല് കുടിക്കുന്നു ഹി ടേക്സ് മെൽക്ക് അറ്റ് എവറി നൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഡ്രിങ്ക്സ് മെൽക്ക് അറ്റ് എവറി നൈറ്റ് അത്തരത്തിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശീലിക്കണം കാരണം ഒരു കാര്യം ദിവസവും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം പറയാൻ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ പതിവായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഷീ സ്റ്റഡീസ് ഇംഗ്ലീഷ് എവ്രി ഡേ ഐ ഗോ ടു വാക്ക് എവ്രി ഡേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പതിവായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പതിവായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസാണ് ഉപയോഗിക്കുക അതായത് ഹാബിച്വൽ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയും 
പിന്നെ നമ്മൾ ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടു എക്സ്പ്രസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് സാമാന്യ സത്യങ്ങൾ പറയാൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ സാമാന്യ സത്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പം ചോദിച്ചേക്കും സാമാന്യ സത്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും മാറാത്ത അതായത് പെർമനൻറ്റ് ട്രൂത്ത് ആ സത്യങ്ങൾ സ്ഥിരമായിരിക്കും സ്ഥിരമായ സത്യങ്ങൾ പറയാനും നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടും രണ്ടും നാല് അതൊരിക്കലും മാറില്ലല്ലോ ടു ആൻഡ് ടു മേക്ക് ഫോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ടൊരു ക്ലീഷെ പോലത്തെ ഒരു ഡയലോഗാണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൻ്റെ ഈ ഒരു വാക്യം പക്ഷെ പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല ഞാനും ആ ക്ലീഷെ എന്താ പറയുക പറയുന്നു കാരണം ദ സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് സൂര്യൻ കിഴ കുതിക്കുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾ റൈസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാ റൈസ് എന്ന് പറയാത്ത കുതിക്കുക എന്നുള്ളതിന് റൈസാണല്ലോ അത് റൈസാണ് പക്ഷേ ദ സൺ ദ സൺ എന്ന് പറയുമ്പം സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തേർഡ് പേഴ്സണാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ വന്നാൽ അതായത് മൂന്നാമതൊരാൾ വന്നാൽ മൂന്നാമതൊരാൾ ആ മൂന്നാമത്തെ ആൾ സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ആണ് അതുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ വേബിൻ്റെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൻ്റെ വേബിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എസ് ചേർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ദ ജാൻ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് സൂര്യൻ കിഴക്കുതിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണ് പറയാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ദ ദ എർത്ത്സ് മൂവ്സ് റൗണ്ട് ദ സൺ സൂര്യനെ ചുറ്റും ഭൂമി കറങ്ങുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതായത് പെർമനൻറ്റ് ട്രൂത്ത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള സത്യങ്ങൾ സാമാന്യമായിട്ടുള്ള സത്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസാണ് ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ എവിടെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ കണ്ടു ഹാബിച്വൽ ആക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പതിവായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ അത് അതുകൂടാതെ യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പെർമനൻറ്റ് ട്രൂത്ത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള സാമാന്യമായിട്ടുള്ള സത്യങ്ങൾ പറയാൻ പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഹെഡ് ലൈൻസ് അതായത് പത്ര തലക്കെട്ടിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസാണ് കാരണം അതൊരു ശൈലിയാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കമല സുരയ്യ കമലാ സുരയ്യനെ നമുക്കറിയാം മരിച്ചുപോയ ഒരു കവയത്രിയാണ് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡോ ആംഗ്ലിയൻ റൈറ്ററാണ് കമല സുരയ്യ ഇപ്പോൾ കമല സുരയ്യ എന്ന കവയത്രി മരിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പത്രത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ ദ ഫേമസ് പോയറ്റ് കമല സുരയ്യ പാസസ് അവേ എന്നാണ് കൊടുക്കുക യഥാർത്ഥത്തിൽ മരിച്ചു എന്ന് കാണിക്കാൻ പാസ്റ്റിൽ പാസ്ഡ് എവേ എന്നാണ് പറയുക പക്ഷേ ഇവിടെ പാസസ് എവേ എന്ന് പറയുന്നത് കമല സുരയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ അവർ സിംഗുലർ ആണ് തേർഡ് പേഴ്സൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പാസ് പാസസ് ചേർക്കുന്നു പാസസ് എവേ മരണത്തിൽ അവരുടെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പാസസ് എവേ എന്നാണ് പറയുക പിന്നെ അങ്ങനെ അപ്പോൾ തലേ ദിവസം മരിച്ചതാണെങ്കിലും പിറ്റേ ദിവസത്തെ പത്രത്തിൽ പാസസ് എവേ മരിക്കുന്നു എന്നാണ് തലക്കെട്ട് കൊടുക്കുക അതൊരു ശൈലിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കേരളം സന്ദർശിക്കുന്നു ഇന്നലെ സന്ദർശിച്ചതായിരിക്കും പക്ഷേ ഇന്നത്തെ തലക്കെട്ടിൽ എന്താ കൊടുക്കുക ഇന്നത്തെ പത്ര തലക്കെട്ടിൽ ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വിസിറ്റ്സ് കേരള എന്നാണ് കൊടുക്കുക കാരണം അത് പത്ര തലക്കെട്ടിൻ്റെ ശൈലിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഏത് പത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും ആ പത്ര തലക്കെട്ടിൽ എപ്പോഴും സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ അടുത്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞു ഹാബിച്വൽ ആക്ഷൻ യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഹെഡ് ലൈൻസ് പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും ക്രിക്കറ്റ് കമൻട്രീസ് ക്രിക്കറ്റ് കമൻട്രീസിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പിന്നെ തത്സമയ സംപ്രേഷണമാണ് അതായത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തുടരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തുടരുന്ന ഒരു വാക്യങ്ങൾ പറയാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷേ ഇവിടെ സിമ്പിൾ പ്രസൻ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അവിടെ അതൊരു ശൈലിയാണ് കാരണം സിമ്പിൾ പ്രസൻ്റ് ആണ് അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ആ 
ധോണി ടേക്സ് ദ ക്യാച്ച് ബിഹൈൻഡ് ദ സ്റ്റംസ് ധോണി സ്റ്റംപിന് പിന്നിൽ നിന്നും ക്യാച്ച് എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ഷമി ബൗൾസ് ഫ്രം ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എൻഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എൻഡിൽ നിന്നും മുഹമ്മദ് ഷമി ബോൾ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് അല്ല അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് കാരണം ഈ കമൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം നടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷേ ഇവിടെയും സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതും അതിൻ്റെ ശൈലിയാണ് അടുത്തത് ദ പ്ലാൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻസ് നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്ത ഭാവി കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് അടുത്ത മാസം കേരളത്തിൽ ഇലക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുക പ്രധാനമന്ത്രി ഇലക്ഷൻ പ്രചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളം സന്ദർശിക്കുന്നു ആ ഒരു സന്ദർശനം നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയാം ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വിസിറ്റ്സ് കേരള നെക്സ്റ്റ് മന്ത് കാരണം ഓൾറെഡി പ്ലാൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ ആണ് നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്ത ഒരു ഭാവി കാര്യമാണത് ഇതേ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ കേരളത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പം നാളെ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഒരു ഒരു അനിഷ്ട സംഭവം ഉണ്ടാകുക എന്ന് കരുതുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പം പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു നാളെ വരാൻ അതൊരു പ്ലാൻഡ് ആക്ഷൻ അല്ല അപ്പോൾ അവിടെ പറയുക ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വിൽ വിസിറ്റ് കേരള ടുമോറോ നാളെ വരും എന്നാണ് പറയുക വിൽ വിസിറ്റ് കേരള ടുമോറോ കാരണം അത് അന്നേരം എടുത്ത ആക്ഷനാണ് സ്പോട്ടിൽ എടുക്കുന്ന ആക്ഷനാണ് കാരണം നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്ത ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ അല്ല അപ്പോൾ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്ത ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ ആ സ്പോട്ടിൽ എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ സ്പോട്ടിലെടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അത് ഭാവി കാര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് എടുത്ത ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് ടെൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാവരുടെ സംശയങ്ങളും ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി നൽകുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കാണണം കാണാത്തവർ കാണാത്തവർക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു